階段に流すときは平沢と冷気両方使いますどっちかっていうとねあの土が柔らかくなっていれば崩れしきやすくなっていれば冷気の方が使いやすいですでここはですねあの枯れ草を一緒に上げてしまいましたなのでその草を取っていかなきゃいけないですえっ、ー、とね土が乾いてるときだったら上に乗っても大丈夫ですこうやって冷気の得意分野ですねこの混ざってる草とかをこうかき出せるでさ,さっき畝間をきれいにした理由は先に畝間をきれいにした理由はこれここにあって混ざっている枯れ草をかき集めたらそれを畝間に落としますこうやってでそうやって、えー、と畝間の上に枯れ草があった方が土がむき出しにな,ならずに済んで、まあ、畝間が保護されるに加えて人が通る場所まで踏んで枯れ草がどんどん分解されやすく細かくなっていきますそして砕かれて細かくなった枯れ草は、えー、堆肥として非常に良質なので畝間を堆肥の製造場所として使うためにですねで、えー、と先に畝間を平らにしておかないと草を積んでその後もう一回こう凸凹しちゃうとあの水が溜まりやすくなってもう一回こう畝間を平らに削りつかなきゃならなくなるんですけどその時に草があるとまた上に上げちゃうのでなので先に畝間を平らにしてから畝間の上の上の草を落としていくほうが効率が良いですこれぐらい乾いてるとねあの簡単にほろほろいきますね土が湿ってたりあるいはあの塊を置いてしばらく数日間ぐらいは乾,くて乾いてくるとあの固くて固まっちゃうんでその間に乾燥とか噴火が進んでいくとこのように簡単に崩れるようになりますでこの枯れ草が混ざっていると良くないのは、えーとね、土の、ね、隙間が、ね、不均一になって隙間がでかい場所とかあるいは隙間が少ない場所とかの平均化されないんですねこういったことがあるとうまく野菜の根っことが伸びなくなりますそれにあの結構分解に時間がかかるんですよ土を見ちゃうとなので、えー、と取り出して地表に積んでおいて細かくなったやつをまた畝の上にかけていくのが効率的だと僕は思っています。晴れ間違う時とかも邪魔になるんですよ。どうしてもこの根っことか枯れ草が土の中に含まれているとね。うまく土がかけられなかったりするんでね。なので、枯れ草などはなるべく取っておきましょう。あと大きい根っことかね。ここね。足とかヨシが生えてた場所なので、そういったものがね。結構埋まってるんですけど、また生えてきたりします。なので取れる範囲で取って。上部に積んでおきましょうそうすれば枯れていくのでねで今ほぼ冷気でやりましたけど例えばあのあこういう風に塊があったりする場合はこれもだいぶ柔らかいですけど硬い塊なんかをこうクワでこう砕いてくださいでこうクワでも鳴らすことはできるんだけどクワだとうまくこの枯れ草を集めることができませんできたとしても表面にあるやつをちょっと引っ掛けだけ土の中に混ざってるやつを分別するのはやっぱり冷気の特技技ですやってましたけど冷気のこの背中側で背中側でこう土の塊をこう叩いたりしてましたあるいはこの爪の向こう側ですね爪がこうなっているこ,こ,がこっち側で土の塊を砕いたりもしますこういうふうにこういうふうにねもう一回やるとこ,うこっちのはるかの部分はこの枯れ草を集めるのに適してますし反対側も使います反対側はどうやるかというとこれこういう土の塊があった時にこれを叩いて崩すには裏の方がね適してますであとはこ,こういうふうに歯の向こう側こっち側でこう押し潰すようにしてもでこれでかなわないような硬いやつらを平側などで崩していくんですね、まあ、だいぶこれだけ乾燥すればね冷気で簡単にできます、はい、だいぶ良くなったねこそんな感じです、はい、ということでえっ、ー、と検査機スコップで土揚げをした後の畝間の整備と船の整備のやり方でした。